നന്മകൾ മാത്രം കടത്തിവിടുന്ന വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ഏറ്റവും നൂതനമായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ കൈവിരലിലേക്ക് ആവാഹിച്ചു തരുന്ന ആ ഒരു കൂട്ടം സൂപ്പർ താരങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കേരളം ആദരിക്കാൻ പോകുന്നത് പാലാ ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡീസ് സെന്റർ എന്നാണ് ബെസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കണ്ടന്റിനുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രമകരമായ ഒരു ജോലിയായിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഏൽപ്പിച്ചത് കാരണം നമ്മുടെ പുതിയ കാലത്തെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ മിന്നുന്ന താരങ്ങളെ കുറെ പേരുടെ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും കുറച്ചു പേരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രയാസമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നല്ല കണ്ടന്റ് കൊണ്ട് സൊസൈറ്റിയെ നന്നായി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് അവാർഡ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് ധൈര്യത്തോടെ പറയാൻ പറ്റും ഹായ് ഓൾ വളരെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡീസ് സെന്ററിലേക്ക് ഒരു കോൾ വരികയാണ് ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച എഡ്യൂക്കേഷണൽ കണ്ടന്റ് എന്ന നിലയിൽ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിന് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അവർ ഒരു അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു ആ അവാർഡ് ഈ വർഷം ലഭിക്കുന്നത് ടീം ബ്രില്യൻറ്റിനാണ് അതെ ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡി സെൻറ്റർ എന്ന നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിനാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാനൽ ഈ വർഷം മികച്ച എഡ്യൂക്കേഷണൽ കണ്ടന്റ് ഉള്ള യൂട്യൂബ് ചാനൽ എന്ന നിലയിൽ അവാർഡ് നൽകുന്നത് ഒരുപാട് സെലിബ്രിറ്റികളും നവമാധ്യമങ്ങളിൽ ഇടം പിടിച്ചിരിക്കുന്ന നിരവധി സെലിബ്രിറ്റീസും ഒക്കെ അടങ്ങിയ ഒരു ചടങ്ങാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ നൽകുന്നത് അവിടേക്കാണ് ജനലക്ഷങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും മാതാപിതാക്കളുടെയും ഇടയിൽ വലിയ ഒരു സ്വീകാര്യത ലഭിച്ച ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡീസ് സെന്ററിനെ ആദരിക്കാൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനും ഞങ്ങൾക്ക് ഈ അവസരം ഒരുക്കി തന്നിരിക്കുന്നു സോ ബെസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എന്ന നിലയിൽ നമ്മളെ പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ചാനലാണ് സോ ഇവൻറ്റിൻ്റെ പേര് തന്നെ ട്രെൻഡ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റൈൽസ് അവാർഡ്സ് എന്നാണ് സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പരാമർശിച്ചിരുന്നു ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഏറ്റവും ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന നിരവധി വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിലൊക്കെ വളരെയധികം ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പല യൂട്യൂബ് വ്ളോഗേഴ്സുമാണ് ഈ ഒരു ചടങ്ങിൽ എത്തുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സിനിമ തലങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് സെലിബ്രിറ്റി സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന നിരവധി വിശിഷ്ട അതിഥികൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഉടനീളമുണ്ട് സോ ആരൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഇവൻറ്റിൽ നമുക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് തുടർന്ന് കാണാം എന്താണ് ഈ അവാർഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് അതായത് ചില പോസിറ്റീവുകൾ മാത്രം സമൂഹത്തിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്ന സൂപ്പർ താരങ്ങളെ അതായത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇന്നിവിടെ ആദരിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ സൂപ്പർ താരങ്ങൾ തന്നെയാണ് കാരണം തങ്ങളുടെ ഒരു വാക്കും ഒരു നോട്ടവും ഒരു മെസ്സേജും കൊണ്ട് അവർ ഈ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഒരു ജനതയെ ആകെ സ്വാധീനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല ആകാംക്ഷയോടു കൂടി തന്നെ പതിനഞ്ച് മിന്നും താരങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സുരേഷ് ഡേട്ടിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ പുരസ്കാരങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട് ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ അവാർഡിന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശ്യം അതായത് നന്മകൾ മാത്രം കടത്തിവിടുന്ന പോസിറ്റീവ് ചിന്തകൾ ചിന്തകൾ മാത്രം കടത്തിവിടുന്ന വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ഏറ്റവും നൂതനമായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ കൈവിരലിലേക്ക് ആവാഹിച്ചു തരുന്ന ആ ഒരു കൂട്ടം സൂപ്പർ താരങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കേരളം ആദരിക്കാൻ പോകുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നിന്നാണ് പുരസ്കാരം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പുതിയ അറിവുകളും മാർഗനിർദ്ദേശവും നൽകുന്നതിൽ ഏറെ സ്തുത്യർഹമായ പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡീസ് സെന്ററിന്റെ വീഡിയോകൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പാല ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡീസ് സെന്ററിനാണ് ബെസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കണ്ടന്റിനുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രവേശന പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും പാല ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡീസ് സെന്ററിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷക്കാലമായി ആദ്യ റാങ്ക് ജേതാക്കളെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡീസ് സെന്റർ പാലയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ചുരുങ്ങിയ നാളുകൾ കൊണ്ടാണ് ജനലക്ഷങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തത് സ്വന്തം മക്കളുടെ ഉയർന്ന ഭാവി ലക്ഷ്യം വെക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്കും വ
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതിനായി കിംസ് ഹെൽത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ അനന്തുവിനെയും വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നൊപ്പം പുരസ്കാരം സ്വീകരിക്കാൻ ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡി സെന്ററിന്റെ ഡയറക്ടർ ശ്രീ സ്റ്റീഫൻ ജോസഫ് പബ്ലിക് റിലേഷൻ ജനറൽ മാനേജർ ഇ പി ശിവകുമാർ സോഷ്യൽ മീഡിയ മാനേജർ ജെറിൻ ജോർജ് ജേക്കബ് എന്നിവർ വേദിയിൽ ബെസ്റ്റ് ഇന്നോവേറ്റീവ് ടെക് ബ്ലോഗ് എം ഫോർ ടെക് എം ഫോർ ടെക്കിനാണ് ഈ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ജിയോ ജോസഫും പ്രവീൺ ജോസഫുമാണ് ഈ ഇന്നോവേറ്റീവ് ബ്ലോഗിന്റെ അമരക്കാർ ബെസ്റ്റ് മെയിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസർ ജനപ്രിയ താരം കാർത്തിക് സൂര്യ ബെസ്റ്റ് ട്രാവൽ ബ്ലോഗ് പുതിയ ദേശങ്ങളിലെ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ അവസരമൊരുക്കിയ സുജിത് ഭക്തൻ നമുക്കറിയാം എപ്പോഴത്തെയും പോലെ സുജിത് ഭക്തൻ ഇന്നും യാത്രയിലാണ് അദ്ദേഹം ജപ്പാനിലാണ് ഉള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നി ശ്വേത ഭക്തനാണ് പുരസ്കാരം സ്വീകരിക്കാൻ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ബെസ്റ്റ് മ്യൂസിക് കണ്ടന്റ് രൂപ രേവതിയാണ് ബെസ്റ്റ് മ്യൂസിക് കണ്ടന്റിനുള്ള പുരസ്കാരം നേടിയിരിക്കുന്നത് ആകർഷകമായ രീതിയിൽ വിവിധ തരം കൃഷിയിടങ്ങളെ കുറിച്ചും കൃഷി രീതികളെ കുറിച്ചും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വെറൈറ്റി ഫാർമറിനാണ് ആ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ബെസ്റ്റ് അഗ്രികൾച്ചറൽ കണ്ടൻ ബ്ലോഗിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ സുജിത് എസ് പി ആണ് ഈ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായിരിക്കുന്നത് ബെസ്റ്റ് ടെക് ക്രിയേറ്റർക്കുള്ള പുരസ്കാരം ആ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ജയരാജി നാഥ് ബെസ്റ്റ് വൈറൽ റീൽ ആർക്കാണ് മാമനും മോളും ജസ്നിയ ജയദീഷും അരുൺ ആനയെടുത്തും ബെസ്റ്റ് ചൈൽഡ് വ്ലോഗ് ഈ വേദിയിലെത്തി ആദരമേറ്റുവാങ്ങാനായി എത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി വ്ലോഗറാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം സ്വന്തം ശങ്കരൻ ബെസ്റ്റ് ഫുഡ് വ്ലോഗ് പുരസ്കാരം നേടിയിരിക്കുന്നത് അനിയൻസ് കിച്ചൺ ബെസ്റ്റ് എന്റർടൈൻമെന്റ് കപ്പൽ മീത്ത് ആൻഡ് മെറി ബെസ്റ്റ് എന്റർടൈൻമെന്റ് ബ്ലോഗ് ചൂരൽ സുരേഷേട്ടാ നമസ്തേ ഞാൻ പാലാ ബ്രില്ലിൻ്റിൽ നിന്ന് വരുന്നു 
വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാറിനറിയാം സാറിൻ്റെ ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ടാണ് കാരണം നമ്മൾ ഈ ഇപ്പം ഇന്ന് പത്ത് പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ എഴുതുന്ന ഏതാണ്ട് നാലേ കാല ലക്ഷം കുട്ടികളാണ് പ്ലസ് ടു എല്ലാ ബോർഡിൽ ഉൾപ്പെടെ ഏതാണ്ട് ആറ് ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ എഴുതുന്നു ഇവർ ഈ പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു സ്കൂളിലും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല ആ കുട്ടികൾ ഏത് മേഖലയിലാണ് തിരിച്ചു പോകേണ്ടതെന്ന് ആർക്കും അവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ല സ്കൂളുകളിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുപ്പത് കാലഘട്ടം കേരളവും ഇന്ത്യയും ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഏത് തരത്തിലുള്ളൊരു വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ഇവിടുത്തെ എക്കണോമിക്കും തൊഴിൽശാലകൾക്കും റിലയൻസിനും ഒക്കെ പോലെയുള്ള ഏത് തരത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥാപനവും നമുക്ക് കേരളത്തിലും ഇല്ല അറിയാം കേരളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ ഒരു എയിംസ് സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്നും അത് നമുക്കൊരു ഒരു സ്വപ്നം മാത്രമായി നിൽക്കുകയാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്കൊരു സമൂഹത്തിനെ ഉയർത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് അറിയാം സാറിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് തൊഴിലിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വിദ്യാ സമ്പന്നത ആയന ആയതിനു ശേഷം അതൊരു ഉപജീവന മാർഗം ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ജോബ് ഓപ്പണിങ്സ് ഓപ്പണിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് വ്യക്തമായ ദിശാബോധമുണ്ട് പക്ഷേ ആ ദിശാബോധത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുങ്ങപ്പെടേണ്ട വേദികൾ ഒരുങ്ങി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ള നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയുടെ മെറ്റീരിയൽ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾ എടുക്കണം അതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിലോ അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പിലോ മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം ദി എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അപ്പോൾ നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പല മീറ്റിങ്ങുകളിലായിട്ട് പലരെയും വിളിച്ച് ചോദിച്ചെടുത്ത് എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു കുഞ്ഞ് ഫണ്ടമെൻ്റലായിട്ട് ഈ ആകാശത്തിന് കീഴെ മണ്ണിന് മേലെ മണ്ണിന് ചോട്ടിലുമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും ഫണ്ടമെൻ്റൽ നോളജ് എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാവണം ഒരുപോലെ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ഞാൻ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഐ സി എസ് ഇ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച ആളാണ് ഇൻഫൻറ് ജീസസ് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ ഹൈസ്കൂൾ തങ്കശ്ശേരി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ തന്നെ പറയുന്ന വി ആർ ഓൾ ടാങ്കി ഗായ്സ് ആൻഡ് ടാങ്കി ഗേൾസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് തങ്കശ്ശേരി അപ്പോൾ അവിടെ അന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിലെ ഒരു സ്കൂളിലും ഇല്ലാത്ത ജോഗ്രഫി ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് സോയിൽ സയൻസിനെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു ഫൈനൽ സ്റ്റേജിൽ എത്തുന്നവർ അറിയുന്ന പ്രയറീസ് ഓഫ് ദ നോർത്ത് അല്ലേ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ കോണ്ടൻറ് എന്താണ് ജോഗ്രഫിക്കൽ കോണ്ടൻറ് അഗ്രികൾച്ചർ കോണ്ടൻറ് എന്താണെന്നുള്ളത് അന്ന് സ്കൂളിൽ ഐ സി എസ് സിക്ക് പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചിരുന്നത് ഇന്ന് ഉപകരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു എം പി ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻവയൺമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പറ്റണം അതിന് സത്യസന്ധമായ നോളജ് വേണം അത് അറിവല്ല സത്യമായിരിക്കണം പറയുന്നത് സത്യത്തിന് വേണ്ടി ആവണം എൻവയൺമെൻ്റൽ ഇഷ്യൂസിൽ നമ്മൾ ഇടപെടുന്നത് അപ്പോഴും ചോദിക്കും ബിൽഡിംഗ് എട്ടാൻ പാറ വേണ്ടേ റോഡ് പണിയാൻ പാറ വേണ്ടേ അപ്പോഴും ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധിക്കണം ശുദ്ധവായുവിന് വേണ്ടി നമ്മളിതെല്ലാം നിലനിർത്തേണ്ടതും നമ്മുടെ ഭരണത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അല്ലേ എന്ന് പാരലായിട്ട് ചോദിക്കേണ്ടി വരും ഈ ചോദ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടരുത് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ കൂട്ടിമുട്ടണം അത് നമുക്കൊരു ഫൈനൽ റിസൾട്ട് തരണം അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നല്ല പൗരന്മാരായിട്ട് നല്ല നല്ല എന്താണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നൽകി തന്നെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു വീട്ടുകാരെക്കാൾ വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം അങ്ങയുടെ സ്ഥാപനം പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുന്തിയ ഒരു സ്ഥാനം ആ കാര്യത്തിലുണ്ട് ഉത്തരവാദിത്വം ആ കാര്യത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഡിസ്കഷൻ ഐ തിങ്ക് സി എൻ എൻ എയ്റ്റീൻ ഷുഡ് ടേക്ക് ദി ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഓഫ് പിക്കിംഗ് അപ് സബ്ജെക്ട്സ് വേർ ഡിഡ് വി ഗോ റോങ് വേർ ഡിഡ് വി ഏർ ആൻഡ് ഹൗ മച്ച് ഡാമേജ് has it done to the possibilities of the citizens idu cheyana vivida vishayangal pick edu cheyana thank you samagaramaya oru jori aayirunnu nosedi nilpicha karanam nammade pudhiya kaalathe social media platform ile minnunna tharangale kore perude listil ninnum korchu vera therinjedukka nu parayunnathu valare prayasam aayirunnu pakshe engilum adilum etum migavu പുല
അവരുടെ ഓരോ പരിപാടികളും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മളെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ബ്ലോഗേഴ്സിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അതിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോയിൽ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും നമുക്ക് അവരെ ഒന്നും മാറ്റിവെക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രമാത്രം നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന വീഡിയോകളാണ് നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് എന്നാണ് ഇവരെ മൊത്തത്തിൽ വിളിക്കുക സോഷ്യൽ മീഡിയ ഭയങ്കരമായി സൊസൈറ്റി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മളിതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ മോശമായി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാത്ത കണ്ടൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രം അവാർഡ് കൊടുക്കുക എന്നൊരു ജനറൽ പെർസെപ്ഷനിൽ നിന്നാണ് ഈ സെലക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് മോശമായി സൊസൈറ്റി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കണ്ടൻറ്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും അതിന് എഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാതെ വരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നല്ല കണ്ടൻറ് കൊണ്ട് സൊസൈറ്റിയെ നന്നായി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് അവാർഡ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് ധൈര്യത്തോടെ പറയാൻ പറ്റ